ኩዳድ ክፍል 25 የተናንቱ ገበያው ወቤ የዛሬው መትዋለቃን ተነታምሩ ሶማሊያ እንኳን ለተወረረ እሷ ራሷ የኢትዮጵያ ካል ስለሆነች የኢትዮጵያ ሰንደቅ አላማ መቋድ ሾ ላይ መውለብለብ አለበት በማለት ራሱን አሳምኗል ይህልሙ ወን የሚሆነው ደግሞ በመኞት ሳይሆን በስራ እንደሆነና ህልሙን የሚጨበጥ ለማድረግ ከአእምሮና ከጉልበት አልፎ ያካልና የህይወት መስዋዕትነት የሚያስከፍለውን ግዴታ ለመወጣት ያለ የሌለ ኃይሉን መጠቀም እንዳለበትም ወስኗል ገበያው የነን በውስጡ ሲያወጣና ሲያወርድ ትውስ ሲያለው መኮንነነት ኮርሱን በማጠናቀቅ ላይ እንዳለ አንድ አስተማሪው ሲያስረዱ ያሉት ነበር ቆፍጣናው ወታደራዊ መኮንን ሲያስተምሩ ጎበዝ እናንተ የጦር መሪዎች ናችሁ ወታደር ቤት የመሪ እንጂ የተመሪ ደካማ አይደለም ወታደር በክር መሪ ደግሞ በመርፌ ይመሰላል ክርን ታውቁታላችሁ ለፍስፍስ ነው በመርፌ ሲመራ ግን ቀዳዳውን ይደፍናል ስለዚህ መሪ ከተነከረ ወታደር የሚደክምበት ምክንያት የለም አንድ የጦር መሪ ደግሞ ወደ ጦርነት ከመግባቱ በፊት መረጃዎችን በመሰብሰብ የጥላትን ጠንካራና ደካማ ጎን ተረድቶ በጥንቃቄ በመገምገም የራሱን ስትራቴጂ መቀየስ ይገባዋል ለጦር አዛዥነት የሚመረጡ መሪዎች በጠቅላላ አውቀትና በወታደራዊ ሙያቸው ብቁና በራሳቸው የሚተማመኑ ወቅታዊና ወታደራዊ ሁኔታዎችን የመረዳትና የማስረዳት ችሎታ ሊኖራቸው ይገባል ለተጨማሪም ከራስ ጥቅም ይልቅ የሀገርንና የወገንን ጥቅም የሚያስቀድሙ መሆን አለባቸው ያንድ ሰራዊት አዛሽ ከብቃት ጋር ተፈርቶ መከበረን እንጂ ተንቆ መወደድን የሚሻን ዳይሆን ጥንቃቄ ያስፈልጋል ከሁሉም በላይ አንድ ሰራዊት አዛሽ የማያውቀውን ከሚያውቁ ሰዎች ጠይቆ ለመረዳት የሚጥር እንጂ ሳያውቅ አዋቂ ለመምሰል የሚምኳትን መሆን የለበትም ያንድ ሰራዊት አዛሽ አውቆ ለማሳወቅ የሚጥር በሽንፈትም ሆነ በድል ጊዜ ከሰራዊቱ የማይለይ ሞትን የሚንቅና ከድሎት የሚርቅ መሆን አለበት በማለት የገለጹትን ደጋግሞ አስተዋሰ ግን ተንቆ መወደድና ተፈርቶ መከበር ያሉት ለገበያው አልተመቸው መቷለቃ አንተ ነህ መናቀንም ሆነ መፈራትን አልፈለገውምና ሁሉም በአግባቡ ቢሆን ይሻላል ባይ ነው ገበያው ከልጅነቱ ጀምሮ እያዳበረው የመጣው የበላይነት ወይም የበታችነት ስሜትን አስወግዶ በራስ የመተማመን ባህሪን ነው አሁን ትምርት ሳይሆን ተግባር ላይ ነው ምናልባትም እሱ የሚያውቀውን ያህል የሚመረው ሰራዊት አባላት ላያውቁ ይችሉ ይሆናል ብሎ በማሰብና ቢያውቁም ለማደስ በቅድሚያ ሰራዊቱን በታሪክ ግንዛቤና በሞራል መገንባት እንዳለበት አመነ በአንድ በኩል የመከላከል ውጊያውን በመምራት በሌላ በኩል የሚያገኛትን የእፎይታ ጊዜ ደግሞ ስለዛሬዋ ተስፋፊ ሶማሌ የትናንት ማንነትና ስለ ኢትዮጵያ ታሪክ በማስረዳት ሰራዊቱን በስነ ልቦና እንዲጀግን ለማድረግ አቅዶ ስራውን ጀመረ ገበያው ሰራዊቱን ሰብስቦ ገለጻ ሲያደርግ የተንደረደረው ጓዶች በማለት ፍጹም ተረጋግቶና የተለመደ ትህትና በተላበሰ ሁኔታ ነበር ጓዶች አለመቱ አለቃን ተነታምሩ ከሰራዊቱ ፊት ቆሞ ቀስ ያለ በመንጎር አደድ እኔ ከናንተ የተሻለ አውቃለሁ በሚል ለመታበያ አልሻም የምታውቁትንም ቢሆን እንደገና ማስተዋወስ ስለአለንበት ፈታኝና ከመቸውም የበለጠ ቆራጥነት የውጊያ ብቃትን በለነትንና መንፈሰ ጠንካራነትን ለሚጠይቀው 
የሞት ሽረት ትነቅነቃችን ስንቅ በመሆን ይረዳን ይሆናል በሚል ግመት እንጂ እናም ስለዛሬዋ ወራሪያችን ስለ ሶማሌ የትናንት ማንነት ላይ በእንነጋገር ጥሩ ነው በሚል እምነት በተከታታይ እንድንወያይበት አስቢያለሁ ትናንትን ለመገንዘብ ዛሬን ለመረዳት ነገንም ለማወቅና የበኩልን አስተዋጽኦ ለማድረግ ታሪክ እንደጋግሞ ወደጋግሞ ማየት አስፈልጊ ነው ትናንትን የማያውቅት ውልድ በዛሬ እርግጠኛ አይደለም ለነገም ቢሆን ግልጽ እይታ አይኖረው አያቹ ውድ ጓዶቼ የዛሬዋ ሶማሌ ትናንት የኢትዮጵያ አካል ነበረች አፍሪካ ቀንድ ቀይ ባህርንና የህንድ ውቅያኖስን የምትተካለለው ብቻኛዋ ሀገር ታሪካዊና ጥንታዊቷ እናት ሀገራችን ኢትዮጵያ ብቻ ነበረች ሶማሊያ የምትባል ሀገር አልነበረች ታሪክም መንግስትን መስርታና እንደ ሀገር ህሉና ታውቃ እንደኖረች አልመዘገበላትም የሞያው ጠበብቶች አቅማቸው የፈቀደውን ያልቢ ጥሩም ሶማሌ እንደ ሀገር የታወቀችበትን ፍንጭ ሊጠቁሙ የሚችል መረጃ ለማግኘት አልቻሉ ባፍሪካ ቀንድ ውቅያኖስን ተከትለው ይኖሩ እንደነበሩ ኢትዮጵያውያን ጎሳዎች ጥንታዊት ባንቱ ኦሮሞ አፋር ወዘተ ማህበረሰቦች መካከለ እንደ አንዱ በመሆን የሶማሌ በህረሰብ ይኖር ነበር እንጂ ዛሬም ባለንበት በወጋዴን ምድር ግማሹ ይኖራል የሶማሌ ማህበረሰብ የራሱን ቋንቋ ከማይናገሩት ከሌሎች በአካባቢው ነዋሪ ጎሳዎች ወይ ማህበረሰቦች ጋር አንድ አንዴም እርስ በርስ በከብ ትርግጦሽ በውሃና በሌሎች ምክንያቶች በየጊዜው በሚነሱ ቅራኔዎች ሲጋጭ ኖሯል የሚገርመው የዚች ቅድስት ሀገር የኢትዮጵያ አምላክ አሁን የሚያከናውኑትን የተንኮል ስራና የሚያፈሱትን የንጹሃን እንደም አስቀድሞ ስለሚያውቅ የውሃ ማማ ከሆነችው ሀገራችን ኢትዮጵያ ከርሰ ምድር በመፍለቅ በርካታ የታችኛውን ተፋሰስ ሀገሮች ያረሰርሳል እነሱ ግን ከኢትዮጵያ ውሃ በማግኘት እድሜ ልክ የሚያሰቃያቸውን የንጹህ መጠጥ ውሃ እጦት በማስወገድ ከኢትዮጵያ ረዴትና በረከት እንዳይካፈሉ ከልክሏቸው አዋሽ ሄዶ ሄዶ ወደ እነሱ መኖርያ መግባት ብቻ ሲቀረው አሽዋ ውስጥ በመስረግ ይቀራል ዋቢሸበሌ ገናሌ ድዋና ወይብን የተባሉ ታላላቅ ወንዞች የኢትዮጵያን መልካም ምድር ያካለሉና ህዝቡንም ያገለገሉ መተው አሁን ካለው የነሱና የኛ ድንበር ላይ ሲደርሱ በመቀላቀል ጁባ የተባለውን ታላቅ ወንዝ ፈጥረው ልክ በመንግስት እንደታዘዙ ሁሉ የሱማሊዎችን መኖሪያ ሳይረጥቡ ወደ ኬንያ ይተማሉ አስገራሚ አይደለም ወደ መነሽ አይልም መለስና የስዊስ ቦይ ተከፍቶ ያውሮፓ ቀኝ ገጆች የአፍሪካን ቀንድ ከመውረራቸው ከ15 ኛው ምዕተ አመት በፊት ቀደም እንዳልኳችሁ ከኢትዮጵያ የተነጠለች ሶማሊያ የምትባል ሀገር በአፍሪካ ቀን እንዳልነበረች ስለ ጥንታዊት ኢትዮጵያ ጠቃሚ መረጃ ካቆዩልን በርካታ የታሪክ ጻፍትና ኢትዮጵያውያን ሙሁራኖች አባቶቻችን መካከል አንዱ የሆኑት አለቃ ታዬ ገብረማርያም በታሪክ ድርሳናቸው የኢትዮጵያን ወሰን ሲጠቅሱ በመስራቅ የህንዱ ውቅያኖስ በደቡብ ስናር በመራብ ነጭ አባይ በሰሜን ምን በርበር ወይንም ምስር ነበር በማለት ሲያስተምሩበት በውስጡ የሚኖሩትን ነገዶች በዛትም 23 አድርገው በስም ሲዘረዝሩ በ21ኛ ተራ ቁጥር ላይ ሶማሌን ያስቀምጣሉ። በ15ኛው ክፍለ ዘመን ግብጽና ቱርክ እየተመላለሱ የአፍሪካን ቀንድ ለመቆጣጠር በመወከሩበት ጊዜ ከተፈጠረው ችግር በስተቀርና በ18ኛው ምዕተ አመት መገባደጃ ከስዊስ ቦይ መከፈት በኋላ ያውሮፓ ቀኝ ገዢ ኃይሎች ማለትም ኢጣሊያ ፈረንሳይ እንግሊዝ እየተደጋገፉ ክልሉን በቀኝ ግዛት ስካያዙበት ጊዜ ድረስ ከአክሱም ዘመነ መንግስት ጀምሮ ከአዶሊስና ከምጽዋ በተጨማሪ ሌላው የኢትዮጵያ ለማቀፋዊ ወደብ ዛሬ በርበራ እየተባለ የሚጠራው ባሁኑ አሶማሌ ግዛት የሚገኘውና የዚያን ነው ዘይላ እንደነበረም በታሪክ የተረጋገጠ ነው ሌላው በ14ኛው ምዕተ አመት የነበሩት የኢትዮጵያ ንጉሰ ነገስት አጼ ዘረ ያዕቆብ የግዛታቸው አካል የሆነችውን ሶማሌን ጎብኝተውና መቃዲሾ ላይ ቤተክርስቲያን አሰርተው መመለሳቸው ሶማሊያ የኢትዮጵያ አካል እንደነበረች ከመያረጋግጡት ማስረጃዎች አንዱ ነው ሶማሊያ በኢጣሊያን የተያዘችው በ19ኛው ምዕተ አመት መገባደጃ ላይ ሲሆን ኢጣሊያኖች ሶማሊያን የተቆጣጠሩት ኢትዮጵያውያንን በጦር ኃይላ ሸንፈው ሳይሆን 
የክልሉ ባላባቶች ዛሬ በደቡብ ሶማሊያ መቃዲሾና ኪስማዩ ከተባሉ የውቂያኖስ ዳርቻዎች ላይ መሬት ቆርሰው በንግድ ኩባንያ ስም ሰርገው ለገቡ የኢጣሊያ ሰላዮች ስለሸጡላቸው ነው በመጀመሪያ በሃይማኖት ስብከት ስም ወደ ኢትዮጵያ በመግባት ለ40 አመታት አገራችንን የመረጃት ጣሊያኑ ሰላይ ጁዘፔ ሳፔቶ ነበር ይህ ሰላይ በኤርትራ በጎንደር በትግራይና በአፋር የተንቀሳቀሰ ከፍተኛ ስለላ አካሂዷል ከዚያ በኋላ በአፋር ተወላጆች በአብደላ ኢበንና በአሊ ኮሊ ሻጭነት ኩባንያውን በመወከል ደግሞ በጣሊያን በኩል በሲኞር ራፋኤል ሮዜቲኒ አማካኝነት መሬት በመግዛት የመጀመሪያ አግራቸውን አሰብ ላይ ተከሉ በተመሳሳይ ዘዴ ቀደም እንዳልሁት ከሶማሊያ ባላባቶች ላይ መሬት በመግዛት ሞቃዲሾና ኪስማዩ ላይ ወደብ ገነቡ ከየብሱ ተጨማሪ መሬት ለማግኘት ግን በንግድና በሌሎች መስኮች ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ለመተባበር ይቻል ዘንድ ለጣሊያን ዜጎች ማረፊያ የሚሆን ቤት መስሪያ መሬት ይፍቀዱልን በማለት የጠየቁት ዳግማዊ አጼ ሚኒሊክን እንጂ ያካባቢውን ባላባቶች እንዳልነበር የታሪክ ድርሳናት ያረጋግጡልናል አብነት ከዚህ በላይ የተቃቀስኳቸው የታሪክ ማስረጃዎች እንደሚያረጋግጡልን የዛሬ ወራሪያችን ሶማሊያ ትናንት የናት ሀገራችን የኢትዮጵያ ካል እንደነበረች ነው ሰላም ስንል ያን ሁሉ ትተን ወደቦቻችንንም ተቀምተን ተቀምጠን ነበር ብሪተኛው የሲያድባሪ መንግስት ግን እንደ ፍርሃት ቆጥሮት ጭራሽ አዋሽ ነው ድንበሬ በማለት ወረራ ጀምሯል የኛ ምላሽስ ምንድነው ጎበዝ የሚል ጥያቄ በመሰንዘር አንገቱን አቀርቀሮ ለጥቂት ደቂቃዎች መሬት መሬቱን ሲመለከት ቆየ አው ከሰራዊቱ መልስ ሳይጠብቅ ቀና አለና የሩቁን አቆይተን የቅርቡን ያያት ቅድማያቶቻችንን ታሪክ ላፍታ ብንዘክር እንኳን እና አጼ ቴዎድሮስ እና አጼ ዮሐንስ እና ገብርዬ እና ገበየው የተሰውላት እናት ሀገራችን ኢትዮጵያን ባጼ ሚኒሊክ መሪነት ከኢጣሊያ ወራሪ ኃይል ጋር በመፋለም አድዋ ላይ እልፍ አላፍ ጀግኖችን እንደቀጠል ረግፈው ነጭን በማንበርከክ የዓለም ጥቁር ህዝቦች መመከያ ያደረጓት ኢትዮጵያን እና አሉላ ባነጋ እና ባልቻ ባነፍሶ እና አሞራው ወብነ እና አብዲስ አጋን እና ገረመው ወንዳወክን እና ዘለቀ ቸኮል እና መለስ ሳደገን እና አንንለይ ኃይሌን እና አድማሱ ደስታን እና በላይ ዘለቀን እና ገሰሰ ሳይመረንና ሌሎችን ያፈራችና ታገራችን ኢትዮጵያ ዛሬ በኔና በእናንተ ድርሻ ይወላድ መካን ሆና ሶማሊያ ልትወራት ይገባል ያ በአለም የታወቀ ገናና ክብሯስ መወራድ አለበት ጓዶች ተናንተኛ የነበረችዋ ባለጥቂት ህዝቧ ሶማሊያ ሰፊዋን ኢትዮጵያንና ታላቋን የኢትዮጵያን ህዝብ እንድታዋርድ መፍቀድ አለብን ወይ የታሪክ አጋጣሚ ሆኖ የዚች ታላቅ አገር ጣፋንታ ዛሬ በኔና በእናንተ መዳፍ ስር ወድቋል ትግሉ የጠየቀውን ዋጋ በመክፈል ያገራችንን ንጻነትና የኢትዮጵያን ህዝብ የጀግንነት ታሪክ ማስቀጠል አለዚያም ሁሉንም ማስረከብ ምርጫችን ፊታችን ላይ ነው ያን ደሰራዊት ጣላቱ ፍት ለፊት የሚፋለመው ኃይል ሳይሆን የማያየው ፍርሃቱ ነው ፈሪ ደግሞ ከመሞቱ በፊት በቁሞ ብዙ ቀን ይሞታል ጀግና ግን ከአንድ ጊዜ በቀር ሞትን አይቀበለው ድፍረትንና ልብ ሙሉነትን ያንዳንዳችን ከውስጣችን የምናፈልቀው እንጂ እንደገጸ በረከት ከሌሎች በስጦታ የምናገኘው ወይንም የሚለገሰን አይደለም ጓዶች የሰው ልጅ በህይወት ዘመኑ ያመነበትን ሰርቶ ውጤቱን ለታሪክና ለሚያምኑበት ወገኖቹ ትቶ ለማለፍ ስጋውን በእምነቱ ታግሎ ማሸነፍ አለበት ጥላትን ቀብሮ መንፈስን የደስታ ውሃ ማጠጣት የሚቻለው ደግሞ የሚከረፋውን አየር ተንፍሶ በማለፍ ነው እና ማሁን የምንነጋገረው በአዛዥና በታዛዥነት ሳይሆን እንደ ወንድምና ጓደኛ በጋራ መክረንና ዘክረን የጋራ አቋም ላይ በመدرس ወይ ታሪክ ሰርተን በክብር ማለፍ አለዚያም እዚህ እንዳይት ከተደበቀንበት በውርደት መሞትን መርጠን መቀመጥ ነው ባዛጅነቴ በሚስጥር ማያዝ ያለብኝን ኡነት ልንገራችሁ እንደምታዩት የጠላት ኃይል ይያየለ ነው በእኛ ግን ባር ብቻ ከመካከላችን በቀን ቢሆን ከዚያ በላይ ካልሆነም ሁለትና ሶስት ጓዶቻችንን እያጣን እንገኛለን በዚህ ምክንያት ኃይላችን በመመናመን ላይ ስለሆነ ተጨማሪ የሰው ኃይል እንዲላክልን ለበላ ያካል አቀረቡ ጥያቄ የተሰጠኝ መልስ የለም ባለ ኃይል እየተከላከል ከሰራዊት አሰልጠነን እስክንልክል ተጠባበቀ የሚል ነው 
የነን የምነግራችሁ ተስፋ እንድትቆርጡ አይደለም ተስፋ ከማጣት ይበለጣ ሀገርን የሚያጠፋ ቦምብ የለምና እንደሱ እንዳታስቡ ግን እስከ መቼ ድረስ ነው እየተከላከልን የምንጠባበቀው ገና ሰራዊ ተመልምሎ 6 እና 7 ወር ሰርጥኖ ስኪላክልን እኔ ምሞተው ዛሬ ማታ ገብሶ የሚደርስ የፍልሰታ አለቻሉ እንግዲህ ካለቆቻችን እንደታዘዝነው በመከላከል ብቻ ብንቀመጥ የሶማሊያ ተስፋ ፍጦር በየቀኑ ከመካከላችን አንዳችንን በመነጠል በጅብ ተበልተው እንዳለቁት ዘጠኝ በሬዎች ከማለቀ አናመልጥም በማለት ሳቅ ብሎ አውነት ባይሆንም የበሬዎቹ ታሪክ ከኛ ጋር የሚሄድ ጥሩ ምሳሌ ስለሆነ ልንገራችሁ አለ ላንድ ሰው ዘጠኝ በሬዎች ነበሩት አሉ እናም ሰውየው በሬዎቹን በረት በማስገባት ዘክቶባቸው ይተኛል በሬዎቹ ግን ለሊት ስለራባቸው በረቱን ጥሰው በመውጣት ሳራቸውን በመብላት ላይ እንዳሉ የተራበ የጅብ መንጋ ይከባቸዋል በሬዎቹ ግን ቂጣቸውን በመግጠም ክብ ሰርተው ይቆሙና የሚጠጋቸውን ጅብ በቀንዳቸው ያነሱ ከመሬት ላይ በማፍረት አለቀመስ ይላሉ በዚህ ጊዜ ጅቦቹ ይመካከሩና ዘዴ በማዘጋጀት እኛ አይተኑ የመጣኑ ነጭውን በሬ ነው እሱም ስጡንና በልተን እንይድላችሁ ይሏቸዋል በሮቹም እሺ በማለት ነጩን ከመካከላቸው አውጥተው ይሰጧቸውና ጅቦቹ እሱን በልተው እንደጨረሱ አሁን ደግሞ ጥቁሩን ከዚያ ቀዩን እያሉ ሁሉንም በልተው ጨረሷቸው አሉ መቸም አሉ ነው አየው የሚል ስለሌለ የኛ አጣፋንታም ከዚህ ዘለላ አይሆን ከኋላ የሚመጣልን ኃይል የለም እኛ ከለት ወለድ ወደለት በመመናመን ላይ ነን በዚህ ሂደት እንደ በሬዎቹ ተስፋፊው ጦር ይጨርሰናል እንደኔ ቆመን መሞታችንን ከመንጠብቅ ዛሬው ነው የማይቀረውን ሞት በሞት ሽረን ማለፍ መርጣል ፈራንም ደፈርንም የማይቀረው ሞት እንደሆነ ያለው በራችን ላይ ነው አማራጩ ገብቶ እስከ አንቀን በመጠበቅ የውርደት ሞት መሞት ወይም ቀድመን የገዳያችንን ጉሮሮ በማነቅ የክብር ሞት መሞት ነው አስቡት ወንድሞቼ ከበላይ አካል ተዛዝ ውጭ በመሆን ምክንያት ፈጥረንና ፈክፍግ ብንልንኳን ለጊዜው አንጻራዊ ሰላም ወደ አለበት ቀብሪ ዳሃር ደጋ ሀቡር ቀብሪ በያህና አርቲሸክ እንዲሁም 800 ኪሎ ሜትር ገደማ ተጉዘን ጅጅጋ ምድረስ ይቀረና ዝች አጠገባችን ካለችው ጎዴም መድረስ አንችልም ከጠላት ቃኞች እይታ ውጭ ስለማንሆን እግራችን ከዚህ ነቅሎ ከመሽግ መውጣታችንን ሲያውቅ ጠላት ከግራ ከቀኝ በመክበብ ምንም ከለላ በማናገኝበት ግላጭ ቦታ ላይ ጭዳ ነው የሚያደርገን ስለዚህ እንደኔ የሥጋ ፍላጎታችንን መልሊናችን ከሰን ላንጎል ችሎት በማቅረብ በአምሮ ዋስትና በመንፈስ ተበቃነት ከፍራህት ስር ቤት በማውጣት ለዚህ የተቀደሰ ተግባር እንሰማራ አገራችንን በማተራመስ ላይ ያለውን የተስፋፊውን የሲያድባሬ ጦር ዋና ማዘጃ ጣቢያ ያው እኛ ካለንበት የሚርቀው 15 ኪሎ ሜትር ብቻ ነው ከማንኛውም የገን ጦር ይልቅ ይህ ስንቅና ትጥቅ የተከማችበት ቦታ የሚቀርበው ለኛ ስለሆነ ሞታችን ላይቀር ከሱ ጋር ተፋል መን ብንሞት በመንጩ ላይ የተወሰነ ለውጥ ምን ፈጥረበት ተመልሶ በመረጋጋት እስኪጠናከር በሌላም ግንባር የተሰለፉ ወንድሞቻችን ለጥቂት ካናትም ቢሆን የፎይታ ጊዜ እንሸምትላችኋለን ከመጨረሰይ በፊት ሌላ ላክለበት የምፈልገው ነገር አለ ወታደር ያለ መሪ ቤት ያለ አስተዳዳሪ መና ነውና መሪው ወሳኝም ስለሆነ ይህንን ኦፕሬሽን መምራት ያለብኝ እኔ ሳልሆን የረጅም ጊዜ ልምድ ያላቸው ባለ ሌላ ማዕረጎች ጓዶች ስላሉ እነሱ ናቸው ተሞክሮ ካሁሉ ሜላቃ አስተማሪ ስለሆነ እነሱ በቆይታ ያካበቱትን የውጊያ ልምድ በዚህ ጭንቅ ወቅት ስራ ላይ ሊያውሉት ይገባል እኔ በተዋጊነት ነው መሰለፈ የምፈልገው በማለት ደምድሞ መድረኩን ለተሰብሳቢው ሰራዊት ውይይት ክፍት አደረገ ገበያው እንዳለውም በእድሜም ባገልግሎት ዘመንም እንዲሁም በአካባቢው ብዙ ከመቆየታቸው የተነሳ የኦጋዴንን መልካም ምድርና የተስፋፊውን የሶማሌን ወታደር ባህሪ ጠንቅቀው በማወቅ የሚበልጡት የ10 እና የ50 ለቃዎች አሉ። እሱ ውጊያውንና አመራሩን በቲዮሪ ቢማረውም በተግባር ግን ገና ጀማሪ ነበር። እስካሁን ያለውን ጊዜውን ያሳለፈው 
በትምህርትና በአስልጣኝነት ነው ቢሆንም ግን ከሰራዊቱ አብዛኛው እሱ ያሰለጠነው ከመሆኑም በላይ አንጋፋ ወታደሮችም ቢሆኑ በትህትናውና በሰው አክባሪነቱ ወደውታልና ባለሌላ ማዕረጎች ጓዶች የዛሬውን ወጊያ ይምሩት በማለት ያቀርበውን ሐሳብ ከሁሉም በፊት ቀድመው የተቃወሙት እነሱ ባለሌላ ማዕረጎች ነበሩ ገበያው ወይም መቷለቃን ተነታምሩ ጊዜ ወስዶ የናት አገር ፍቅርን ያስታጠቀውና ኢትዮጵያዊነት ወኔውንና ሞራሉን የገነባው ጦር በአንድ ድምጽ ቆጭ ብለን እነሱ እስኪመጡ በመጠባበቅ ተራ በተራ ይበየቀሙ ከመናልቀ አሁን ኃይላችንን ጨርሶ ሳይመናምን አንተ እንዳልከው እነሱ ካሉበት ድረስ በመሄድ ታሪክ ሰርተን እንለፍ ማርያችንም አንተው እንጂ ሌላ ሰው መሆን የለበትም ዛሬውኑ አዋጋል አሉትና ለመሄድ ተወሰነ ገበያው ወላጆቹ ከመቶበት ጊዜ ወዲ ከልቡ የተደሰተበት ቀን ቢኖር ያንለት ነበር ደስታና ተስፋ ጎብኝተውት የማያውቅ መቷለቃ አንተ ተነታምሩ ውሳኔው ወደ ሞት የሚወስድ መንገድ ሳይሆን ወደ ሰርግ ግብዣ ዝግጅት የሚያስኬደው ያህል ፈነደቀ እንደ ወታደራዊ ህጓዛጅ በመሆን እሱን ደስ ባለው ጊዜና ቦታ አዞ ማዋጋት ይችላል ግን በትዕዛዝና በፍላጎት መካከለ ያለው የሞራል ልዩነት እንደሚራራቅ ከማወቁም በላይ በተፈጠረው የሰዎችን ስሜት በጥንቃቄ የመጠበቅ ባህሪ ስላለው ነው ማዘዙን ተቶ በውይይት እንዲወሰን ያደረገው በሌላ በኩል አለቆቹ ተከላከል እንጂ አጥቃ አላሉትም ግን እሞታለሁ ብሎ ስላሰበ ስለ አለቆቹ ተዕዛዝ መጠበቅ አለመጠበቅ ደንታ ባይኖረውም በሱ ስሜት ብቻ ጦሩን አንቀሳቅሶ እንዲያልቅ ማድረጉ ለህሊናው ረፍት ስለነሳው ነበር ስልጣኑን መጠቀሙን ተቶ ለውይይት ያቀረበው ያም ሆኖ ግን ተቀባይነት በማግኘቱ ተደስቷል ከንግዲ ማንም ቢሰዋ ገበያው የኔ ጥፋት ነው ብሎ ራሱን አይወቅስም ስለዚህ ጦሩን ከልብ አመስግኖ ዝግጅት እንዲያደርግ ያንድ ቀን ጊዜ በመስጠት አሰናበተው ገበያው ወይም መቷለቃ አንተ ተአምሩ በከደጃ ማካኝነት ከሚደርሱት ተጨባጭ መረጃዎች በመነሳት የውጊያ እቅዱን ቀደም ብሎ አዘጋጅቷል ያንለት ማታውኑ ደግሞ አሁንም ከድጃ ትኩስ መረጃ ይዛለት ስለመጣች ከእሷ ያገኘውንና በመረጃ ክፍሉ በኩል የደረሱትንም ለታዊ መረጃዎች በማከል የቡድን መሪዎችን ሰብስቦ የውጊያውን እቅድ በጋራ ከለሱት አጠናከሩት ለቡድን መሪዎች በእቅዱ ላይ እንዲወያዩ መደረጉም ለነሱ አዲስ ነበር ሌሎች አዛዦች የተወሰኑ ለስልጣናቸው ቅርበት ያላቸውን ሰዎች በማማከር ሌላውን እንዲያዋጋ ማዘዝ እንጂ እንደዚህ መከሩበት የትኛው ይሻላል ተብለው አያውቁም የቡድን መሪዎች በዚህ ውይይትም ተደስተዋል ሞራላቸውን ይበልጥ አጎልምሰው ወንያቸውን አነራዋል በማግስቱ እኩለ ለሊት ላይ በገበያው ወይም በዛሬው መቷለቃ አንተ ተነታምሩ የሚመራው ጦር በየቡድኑ ተሰልፎ በተሰጠው ምደባ መሰረት ቃኞች አስቀድሞ የወራሪው ሲያድባሪ ጦር ማዘጃ ወዳለበት በመጀመሪያ አስፍቶ እየቆየ በማጥበብ ቀለበት ሰርቶ መንቀሳቀስ ጀመረ በኃይል አሰላለፍ ሲታይ ግን ሰርጎ ገቡ ጦር በሺህ የሚቆጠር የሰው ኃይል ያለው ሲሆን 
የገበያው ጦር ከመቶ የማይበልጥ ነው በሌላ በኩል የኢትዮጵያ ጦር የታጠቀው አሮጌ ኤም1 መሳሪያ ሲሆን ወራሪው ጦር ግን ራሺያ ሰራሽ ቢኤም 21 ሮኬት ሽልካና ማሉትካ የሚባሉ ጸረ ታንክና ጸረ አይሮፕላን ሚሳይሎች T55 ታንኮች 85 ሚሊ.ሜ 122 ሚሊ.ሜ 130 ሚሊ.ሜ ተብለው የሚታወቁ መድፎችን ወዘተ እስካፍንጫው የታጠቀ ነው ወቅቱ ከንጉሱ ወደ ደርጌ መንግስት ሽግግር እየተደረገ ያለበት ስለነበረ አገራችን እንኳን መሳሪያ የሚሰጣት አይዞሽ ባይም አልነበራትም በገበያው የሚመረው ጦር በጥንቃቄ በተጠናው መሰረት በደረቱ በመሳብ የየምድብ ቦታውን ሲይዝ ከጠላት ወገን ምንም አይነት እንቅስቃሴ ያልነበረም በሽዎች የሚቆጠሩ የሶማሌ ሰርጎገብ ጦር እኛ እንሄድባቸዋለን እንጂ እነሱ ደፍረው አይመጡብንም ብሎ ስለደመደመ ሁሉም እንቅልፉን በመለጠጥ ላይ ነው ጨለማው ቀስ በቀስ ጥቁር መጋረጃውን እየተቀለለ መሸሽ ሲጀምር በታቀደው መሰረት ከለሊቱ 11 ሰዓት ላይ አራት ወታደሮች በጥንቃቄ ሶማሌው ካምፕ ውስጥ በመግባት ትጥቅና ስንቅ የተከማቸበትን መጋዘን በተቀጣጣይ ቦምብ አጋዩት በዚህ ጊዜ ፍንዳታው ከእንቅልፍ የቀሰቀሰው የሶማሌ ወታደር ሽሩጡን በማንጠልጠል እግሪያው ጭኝ ማለት ብቻ እንጂ መሳሪያውን ካስቀመጠበት ለማንሳት እንኳን ይሞከራል ነበርም ምርኮ የሚባል ነገር እንዳያሳየው ካለቃው ትዕዛዝ የተሰጠው የኢትዮጵያ ጦር እንደ ሰዓት ራት ይበረረ አጠገቡ ድረስ የሚመጣለትን የወራሪ ጦር በአንድ ጥይት ሁለቱንና ከዚያም በላይ ደርቦ በመምታት እያጨደ ይከመረው ጀመር ከተቃጠለው መጋዘን ውስጥ የሚፈነዳው ጥይትና ቦምብም በድንጋጤ ከወዲያ ወዲ የሚሮጠውን የጠላት ጦር ብዙ ቀነሰው በአንድ ሰዓት ጊዜ ውስጥ በሺ የሚቆጠረው የሶማሌ ተስፋፊ ጦር ለወሬ ነጋሪ እንኳን ሳይተርፍ ሙትና ቆስለኛ ሆነ የስንቅና ትጥቅ መጋዘኑ ወደ አመድነት ተቀየረ ነዳጅ ጭነው የቆሙ በመቶዎች የሚቆጠሩ ቦቲ መኪናዎች በጠቅላላ ጋዩ በዚህ ሁኔታ ቀጥሎ ከንጋቱ 12 ሰዓት ሲሆን ባለ ነጭ ኮከቡና ደብዛዛ ሰማያዊ ቀለም ያለው ለጥፋትና ለመስፋፋት በሰው ሀገር ላይ የሚውለበለበው የሶማሌ ባንዲራ ወርዶ እሳት ውስጥ ተጨመረ በመትኩ የተስፋ የልምላሜና ሀብት እንዲሁም የሃይማኖት የፍቅር የመስዋዕትነትና የጀግንነት ምልክት የሆነው አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ደማቅ ቀለም ያለው የኢትዮጵያ ሰንደቅ አላማ ከፍ ብሎ ተውለበለበ በዚህ ውጊያ ከኢትዮጵያ በኩል በአንድም ወታደር ላይ ጉዳት አልደረሰም ገበያው ወይም መቷለቃን ተነታምሩ ግን ከተቃጠለው መጋዘን በሚወነጨፈው የቦምብ ፍንጣሪ ተመቶ ከፉኛ በመቅሰሉ ለበላይ አካል ሪፖርት ተደርጎ በሄሊኮፕተር ወደ አዲስ አበባ ተወስዶ ጦራይሎች ሆስፒታል ገባ የተመታበት አጋጣሚም ያንቀን ከድጃ አብዲ ከወራሪው የሶማሌ ወታደራዊ መረጃ ክፍል ጋር ስትወያይ አምሽታ እዚያው ካምፕ ውስጥ አድራ ኖሯል በተኩሱ ድምጽ ከእንቅልፏ ነቅታ ለማምለጥ በመሮጥ ላይ እንዳለች በተባራሪ ጥይት ተመትታ ስትወድቅ 
ገበያው በማየቱ ከያዘው ከለላ ተነስቶ ወደሷ በመሄድ ሲያነሳት ጭንቅላቷ ፈርሶ እስኮዲያኛው አሸልባገኛት ገበያው አንገቷን አቅፎ በማልቀስ ላይ እንዳለ ከመሳሪያ መጋዘኑ ፍንዳታ በመጣ የቦምብ ፍንጣሪ ተመታ የትናንቱ ገበያው ወቤ የዛሬው መቷለቃን ተነታምሩ እንዳሰበውም የሶማሌን ወራሪ ጦር የስንቅና ትጥቃ አቅርቦት የዋላ ደጀንና ተጠባባቂ ጦር የሰው ኃይል ክምችት የነበረበትን የጦር ካምፕ በመደምሰስ አከርካሪውን ሰብሮ የሀገሩን ሰንደቅ አላማ ከፍ አድርጎ እንዲው ለበለባ ደረገ በሌላው ግንባር ለተሰለፈው የኢትዮጵያ ሰራዊትም ከፍተኛ የሞራል ሰንቅ ሸመተለት የሶማሌ ጦር የዋላ ደጀኑ ስለተመታበትና ሰንቅና ተጥቁ ስለመከነበት በየግንባሩ ይፋለም የነበረው ወደ ኋላ በማፈግፈጉ የኢትዮጵያ ጦር ለጥቂት ጊዜም ቢሆን እፎይታ አናገኘ የኢትዮጵያ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ጣቢያዎችም ድሉን አጋን ነው አናፈሱት በመቶ አለቃን ተነታምሮ የሚመረው ጦር በኢትዮጵያ ታሪክ ትልቅ ቦታ የሚሰጠውና ሲዘከር የሚኖር ገድል አስመዘገበ በመባል ይወደስና ይቀደስ ይዘመርለትም ጀመር ዛሬ ትረካ እዚህ ድረስ ነበር በቀጣይ ክፍል እስክንገናኝ ቸሪክ ተመን